आता आपण क्वेश्चन नंबर थर्ड पाहूया गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज अन इक्विलॅटरल ट्रायंगल एफ इज अ मेड पॉईंट ऑफ साईड ए बी ई इज अ मेड पॉईंट ऑफ साईड ए सी डी इज अ मेड पॉईंट ऑफ साईड बी सी शो किंवा आपण त्याला प्रूफ म्हणू शक प्रूफ म्हणू शकतो ट्रायंगल एफ ई डी इज अन इक्विलॅटरल ट्रायंगल आपण मिड पॉईंट्सला जॉईन करून जो ट्रायंगल बनवलेला आहे तो आपल्याला शो करायचं आहे इक्विलॅटरल आहे आपण प्रूफ करायला सुरुवात करूया इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी गिवन हे आपलं स्टेटमेंट नंबर वन आहे काय म्हटलं होतं त्यांनी इक्विलॅटरल आहे इक्विलॅटरलचा अर्थ काय होतो सगळ्या लाईन्सच्या लेंथ ज्या आहेत त्या समान असतात तेव्हा आपण त्याला इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणतो आणि म्हणून आपण म्हटलेलं आहे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी पॉईंट एफ अँड पॉईंट ई आर मेड पॉईंट्स ऑफ साईड ए बी अँड साईड ए सी हे आपल्याला गिवन केलेलं आहे देअर फॉर ई डी इज अ हाफ ऑफ ए बी फ्रॉम मेड पॉईंट थेरम बरोबर आहे E, D हा ए बीचा हाफ आहे पॉईंट एफ अँड पॉईंट डी आर मेड पॉईंट ऑफ साईड ए बी अँड साईड बी सी देअर फॉर एफ ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बी सीचा हाफ एफ ई आहे हा आपला स्टेटमेंट नंबर फोर मल्टीप्लाय बाय हाफ टू वन वन म्हणजे आपला जो फर्स्ट आपण स्टेटमेंट केलेला आहे तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी म्हणजे तो काय झाला हाफ ए बी इक्वल टू हाफ बी सी इक्वल टू हाफ ए सी मग फ्रॉम टू थ्री अँड फोर हाफ ए बीला आपण काय म्हटलेलं आहे ई डी मग आपण तिकडे ई डी लिहिलं मग आपण हाफ बी सीला काय म्हटलेलं आहे एफ ई ते आपण लिहून घेतलं मग आपण हाफ ए सीला काय म्हटलेलं आहे एफ डी मग आपण ते लिहून घेतलेले मग हे जर इक्वल आहे तर आपण तयार झालेला जो ट्रायंगल त्याला आपण काय म्हणणार आहोत देअर फॉर ट्रायंगल एफ ई डी इज अन इक्विलॅटरल ट्रायंगल आता आपण प्रॅक्टिस सेट फाय पॉईंट फायमधला सगळ्यात शेवटचा क्वेश्चन जो आहे तो पाहणार आहोत क्वेश्चन नंबर फोर इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी डी इज अ मेडियन ऑफ पी क्यू आर पॉईंट टी इज द मिड पॉईंट ऑफ सेगमेंट पी डी सेगमेंट क्यू टी इंटरसेक्स पी आर ॲट पॉईंट एम आपल्याला शो करायचं आहे किंवा आपल्याला प्रूफ काय करायचं आहे तर पी एम अपॉन पी आर इक्वल टू वन अपॉन थ्री आपल्याला पी एम जो आहे तो पी आरच्या सॉरी पी एम जो आहे तो वन आहे तर पी आर जो आहे तो थ्री आहे असं शो करायचं आहे आपल्याला त्यांनी हिंट दिलेली आहे मग आपण कन्स्ट्रक्शन लिहून घेऊया ड्रॉ सेगमेंट डी एन पॅरल सॉरी ड्रॉ सेगमेंट डी एन परपेंडिक्युलर सेगमेंट पी आर सेगमेंट डी एन पॅरल टू सेगमेंट क्यू एम कारण त्याने हिंट कशी दिलेली आहे ड्रॉ डी एन पॅरल टू क्यू एम म्हणजे ते गिवन सारखंच आहे सेगमेंट पी एन इक्वल टू सॉरी सेगमेंट पी एन कसं तयार झालं आहे पी एम एन म्हणजे एम हा त्याचा काय आहे तर मेड पॉईंट आहे सेगमेंट एम आर मिड पॉईंट आहे त्याचा एन एम एन आर प्रूफ इन ट्रायंगल पी डी एन पॉईंट टी इज द मिड पॉईंट ऑफ सेगमेंट पी डी गिवन सेगमेंट टी एम पॅरल टू सेगमेंट डी एन कन्स्ट्रक्शन देअर फॉर पॉईंट एम इज द मिड पॉईंट ऑफ सेगमेंट पी एन कन्वर्स ऑफ मिड पॉईंट थेरम पी एम एन देअर फॉर पी एम इक्वल टू एम एन हा आपला झाला फर्स्ट स्टेटमेंट इन ट्रायंगल क्यू एम आर पॉईंट डी इज द मिड पॉईंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर गिवन सेगमेंट डी एन पॅरल टू सेगमेंट क्यू एम कन्स्ट्रक्शन देअर फॉर पॉईंट एन इज द मिड पॉईंट ऑफ सेगमेंट एम आर कन्वर्स ऑफ मिड पॉईंट थेरम एम एन आर देअर फॉर आर एन इक्वल टू एम एन हा आपला जरा सेकंड स्टेटमेंट किंवा सेकंड इक्वेशन फ्रॉम वन अँड टू पी एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू आर एन दिस अ थर्ड इक्वेशन पी एम एम एन 
इक्वल टू आर एन आता पी आर अपन को मटलेलो है पी एम प्लस एम एन प्लस आर एन मग पी आर प्लस सॉरी पी आर इक्वल टू पी एम इक्वल पी एम प्लस पी एम प्लस पी एम कारण का मटले है अपन पी एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू आर एन मु अपन सभी कड़े पी एम पी एम पी एम टाकल तो क्या हो अर्थ पी आर इज इक्वल टू थ्री पी एम मजे मग पी एम इक्वल टू जो वन अल तो पी आर इज इक्वल टू कि है थ्री पी एम कि आप करो आहोत क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करते आहोत क्या वेला अर्थ तो हो तो पी एम अपॉन पी आर इक्वल टू वन अपॉन थ्री हेन्स प्रूफ